¿Qué tal? Yo soy Uriel Anzúrez y estamos aquí en la cabaña del coronel listos para conocer cómo se hacen las costillas de cerdo ahumadas. Sígueme y descubramos juntos los tesoros gastronómicos. Hola, soy David del Valle, originario de aquí de Zacatlán, mejor conocido como Don Davy. Esta costilla ahumada la preparamos en la cabaña del coronel desde hace 25 años. Son las 6 de la mañana, lo primero que se tiene que hacer es calentar el horno para que la leña, toda la leña se vuelva a brasa. Por eso son costillas ahumadas, cocidas a, pura, a puro humo. La leña es de manzanos que ya dejaron de producir. Los fruticultores los quitan para cambiarlos por manzanos nuevos. Y es cuando yo aprovecho en comprar esa leña para utilizarla aquí en el asado. Vamos a abrir la parte de arriba del horno donde se ponen las costillas. Vamos a proceder a quitar toda esta ceniza. Primero se la quito con una escoba. Ahora vamos a, a continuar con agüita. Es como si lo estuviéramos lavando con agua hirviendo. Y ya toda la grasa quemada queda el horno completamente limpio. Otra vuelta para volverlo a utilizar. En la cabaña del Dornel, desde hace muchos años preparamos la costilla ahumada, costilla de barbecue, conejo ahumado, pollo ahumado y también ahora últimamente estamos preparando eh, lo que es el salmón, salmón natural, salmón eh, a las finas hierbas, salmón ahumado y también tenemos todos los antojitos mexicanos que son los lacloyitos, las gorditas de papa, eh, chorizo ahumado, este, moladas, enfricoladas, enchiladas suizas. Ya tenemos preparado nuestro barniz con nuestra brocha ya limpia. Empezamos a barnizar. Son todos los ingredientes con los que lo preparamos. Lleva ajo, lleva clamato. Esta es toda la costilla. Previamente ya está lavada. Esta es la flor de falda. También la, la barnizamos igual. Esto es lo que lleva encima de la costilla. Yo empecé en 1994, empecé allá en la entrada de Zacatlán, en la, caballa, en la auténtica cabaña del Coronel. Ahora estamos aquí en el centro. Está ubicada a tres cuadras atrás del palacio. La calle es eh, Licenciado Benito Juárez, número 27. Es la Tintorería de Estrella, media cuadra arriba. Todo el mundo conoce esa Tintorería y por esa referencia todo el mundo llega aquí a la, a la cabaña del Coronel. Todo el año estamos en servicio. Bueno, una vez hecho el, el barniz, vamos a proceder a salar. La receta salió del difunto señor Don Gilberto León. De la receta original que llegó aquí a Zacatlán, dejaba las costillas muy secas. Entonces yo, por mi propia cuenta, le fui estudiando, le fui estudiando y diraté seis meses en lograr que la, receta, la costilla quedara como está ahora. Tú partes la costilla y está jugosita, jugosita, a pesar de que se mantiene en el horno. Mi esposa murió hace 30 años, está mi hija Mónica, mi hija Nelly, que es la más chica, y pues yo ahora tengo mi pareja, que es la señora Leti, pero muy orgullosa, creo yo que estoy muy orgullosa de, de su papá, del negocio, de lo que es, y yo me siento muy orgulloso de ellas. Vamos a darle otro, una volteada para que se cuesta, empiecen a cruzar del otro lado y una barnizada. Por aquí tenemos nuestra mantequilla. Vamos a poner a calentar. Ahora sí dentro del horno les vamos a dar otra barnizada. Esto es para que no se les juguen. Ya queda más para estar volteándolas. Ahorita sí hay que tener mucho cuidado porque mira, suelta la grasa y se prende. Para la costilla. Es la salsa de chintipín, se lleva chintipín, ajo, ajonjolín con aceite de olivo, es todo lo que lleva. Después de tres horas ya están en su punto las costillas. ¿no? ¿Eh? La cocemos hasta llegar a este punto, que es el punto exacto. La costilla está bien dorada por fuera, con juguito por dentro y mmm, deliciosa. A ver, oh, oh, oh. Mm -hmm. Exquisita. Me pues da mucho gusto prepararlas porque sé que con eso voy a, a, a satisfacer muchos paladares. Tengo una satisfacción 
que soy el primero en sacar la torre de la